Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nefis bir Şam tatlısı tarifi ile karşınızdayım. Evet Şam tatlısı diyoruz. Şam bali ile karıştırmıyoruz. Biliyorsunuz Şam bali'nin içerisinde yoğurt ya da sıvı yağ oluyor veya işte süt. Ancak Şam tatlısının içerisinde bu malzemelerin hiçbirisi olmaz. Şam tatlısı irmik, şeker, su ve karbonattan oluşur harcı. Evet. E İri irmik kullanmak çok önemli Şam tatlısında aslında bütün irmik tatlılarında ancak 2-3 numara irmiği her yerde temin etmek mümkün olmadığı için ben bu sefer market irmiği ile yapacağım ve sizlerle sonucu paylaşacağım. Gelelim malzemelerimize 1 kilogram irmik kullanıyoruz bu tarifimizde Evet 1 kilogram irmik 2 su bardağı şeker 2 su bardağı su ve 3 çay kaşığı karbonat var. Bir de tepsimizi pekmezliyoruz. Ben üzüm pekmezi kullanacağım. E, dilediğiniz pekmezle pekmezleyebilirsiniz tepsinizi. Şekerimizi ekleyelim. İrmiğimizin üzerine. Karbonatımızı da ekleyelim. Kuru malzemelerimizi Öncesinde bu şekilde bir harmanlayalım. Kuru malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra 2 su bardağı suyumuzu ekliyoruz harcımıza. Şimdi harcımızı güzelce karıştıralım. Çok fazla ezmeden karıştırıyoruz. Elinizle de yapabilirsiniz bu işlemi. Öncelikle 2 su bardağı suyun az geldiğini düşünebilirsiniz. Karıştırdıkça oturacaktır arkadaşlar. Sakın az deyip üzerine su eklemeyin. Ölçümüz tam ölçüdür. Evet arkadaşlar harcımız hazır. Şimdi artık e, tepsimize yerleştirebiliriz. Tabii ki öncesinde tepsimizi pekmezleyeceğiz. Tepsimize şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar arkadaşlar pekmez dökelim. Evet pekmezimizi güzelce yayalım tepsimize. Şöyle kenarlarını da pekmezliyoruz arkadaşlar. Evet artık harcımızı tepsimize yerleştirebiliriz arkadaşlar. Bakın böyle parça parça alıyorum. İyice karıştığından emin olun arkadaşlar. Bakın böyle bir kıvamı oluyor harcımızın. Kesinlikle yağ yok. Un yok, yumurta yok arkadaşlar bu tarifte. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde elinizle düzleye düzleye bastıra bastıra harcımızı yayalım. Yine alıyoruz harcımızdan. Arkadaşlar çok ince bir tabaka şeklinde yerleştirelim. Çünkü harcımızdan üst kısmına da ayırmamız gerekiyor. Arasına tarçın serpip üstünü de kapatacağız. O yüzden üstüne kalan kısmı biraz daha fazla ayırırsak daha iyi sonuç elde ederiz. Evet bu işlemi yaparken elinizi arada bir suya banabilirsiniz. Şöyle bir kaseye su alıp. Evet hafif hafif böyle suya bana bana arkadaşlar elinizi banıp harcınızı yerleştirebilirsiniz. Çok fazla banmıyoruz. Evet ilk katımızı yerleştirdik. Şimdi arasına tarçın serpip tekrar üzerine kaplayacağız. 
Evet şimdi tarçınımızı serpebiliriz arkadaşlar. Her yerine böyle eşit bir şekilde serpelim. Tarçın olayı şart değil arkadaşlar. Orijinal tarifte tarçın var. Ancak sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Tek seferde harcınızı tepsiye yerleştirebilirsiniz böyle bir durumda. Evet şöyle tarçını her tarafına gelecek şekilde yayalım arkadaşlar. Bakın böyle tepsi de çevire çevire bu işlemi yapabilirsiniz. Her tarafını eşit bir şekilde tarçınlamış olduk. Şimdi artık üst katını dizelim. Yine elimize bu şekilde parçalar alalım. Böyle hafif bastıra bastıra. Tabi burada tarçın olacağı için artık biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu şekilde elimizle düzleye düzleye yerleştirelim hamurumuzu. Yine dediğim gibi arada elinizi suya bana bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim hafif suya banaraktan üstünü düzeltebilirsiniz. Çok fazla su kıvamını bozar. O yüzden çok az banıyoruz. Evet, kalan harcımızla üstünü de kapattık. Şimdi artık üzerine pekmezimizi sürüp 1 saat dinlenmeye bırakacağız. Şimdi biraz su ekledim pekmezim arkadaşlar. Hafif sulandırdım. Çok koyu kıvamlıydı. Bunu elimle üzerine süreceğim güzelce. Şöyle bana bana yine arkadaşlar bakın bu şekilde güzelce ne yapıyoruz? Pekmezimizi sürüyoruz. Her yerine eşit bir şekilde gelsin. Her tarafını güzelce pekmezledik. Şimdi üzerine yer fıstıklarımızı dizelim. Yer fıstıklarımın kabuklarını soydum. Şimdi yarım yarım şekilde uzun şeritler şeklinde dizeceğim şam tatlımın üzerine. Şöyle eşit aralıklarla fıstıklarımızı diziyoruz. Fıstıklarımızı dizdik. Şimdi artık üzerine örtüp 1 saat kadar bekletiyoruz. Sonrasında fırına vereceğiz arkadaşlar. Tatlımız dinlene dursun. Biz de şerbetimizi hazırlayalım bu arada. Şerbetimiz için gerekli olan malzemeler 5 su bardağı su ve 5 su bardağı şeker. Şerbetimizi kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Evet suyumuzu dökelim ve şerbetimizi ocağa alalım. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla da limon suyu ekleyeceğiz. 5 dakika kaynaması yeterli arkadaşlar. 5 dakika sonra kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Tatlımız sıcak, şerbetimiz oda ısısında olmalı. Evet. Kaynamaya başlayınca birkaç damla limon suyu ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı kadar yeterli. Çok koyu kıvamlı bir şerbet istemiyoruz. Bu şekilde 5 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz şerbetimizi. Evet bir saat dinlendi tatlımız. Şimdi fırına vermeden önce aralarını keseceğim. Kanallar oluşturacağım ki sonrasında şerbetini güzel çeksin. Böyle bıçakla arkadaşlar tam ortasına denk gelecek şekilde dilimliyoruz. Bakın eşit bir şekilde. Korkmayın kabarmasında falan engellemez. Bu durum bildiğiniz revani gibi ya da işte diğer tatlılar gibi bir tatlı değil bu. Evet şeritlerimizi oluşturduk, kestik. Şimdi fırına veriyoruz. Yaklaşık bir e, yarım saat 40 dakika kadar 180 derecede önceden ısıttığımız fırında pişiriyoruz tatlımızı. 
Evet tatlımız pişti. Şu an sıcacık fırından henüz çıkardım. Şimdi şerbetimizi dökeceğim arkadaşlar. Şerbetimiz oda ısısına geldi. Kesinlikle şerbetimiz sıcak olmasın. Şöyle şerbetimi yavaş yavaş döküyorum. Şerbetini çekmeyecekmiş gibi gözükebilir. E, revani gibi ya da diğer şerbetli tatlılar gibi bir anda çekmiyor şerbetini. Şerbetin tamamını boşalttım. Şimdi artık e, yavaş yavaş şerbetini çekecek. Şöyle çizdiğiniz kanallardan bıçakla veya işte böyle bir kazıcıyla gidip gelirseniz şerbetini daha rahat çekecektir içine. Şerbetini çekene kadar bu şekilde gidip gelebilirsiniz. Kanalların arasını açalım ki her tarafına şerbetimiz eşit dağılsın. Evet tatlımız şerbetini çekti hemen hemen. Biraz daha dinlenmesi gerekiyor tatlımızın. Şu an hala çok sıcak. Evet ilk etapta dediğim gibi şerbetini çekmeyecekmiş gibi gözükebilir. Ancak yavaş yavaş çekiyor şerbetini. Evet arkadaşlar tatlımızı dilimledik. Şöyle göstereyim. Henüz çok sıcak. Ben gün ışığının gitmemesi adına size tatlımı böyle gün ışığına göstermek adına dilimledim. Daha henüz çok sıcak. Biraz daha dinlenmesi gerekiyor. Ama inanın bu haliyle bile nefis oldu. Şöyle göstereyim. Evet, Şam tatlımız nefis oldu gerçekten. Şöyle göstermek istiyorum size yakından. Harika oldu. Bu tarifi mutlaka deneyin. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorum kısmında sorabilirsiniz. Ee, videomu baştan sona mutlaka izleyin. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bunun gibi daha birçok güzel video yolda geliyor. Haberiniz olsun. Şimdi size e, tattırmak isterdim ama ben tadımı ne yapacağım? Göstermek istiyorum. Evet şimdi tadım zamanı arkadaşlar. Şöyle e, şam tatlımı dilimlemek istiyorum. Bakın gerçekten e, dışarıda yediğiniz şam tatlılardan daha güzel iddia ediyorum. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bana teşekkür edeceksiniz. Çok az malzeme ile gerçekten nefis bir tarif oluyor. Bu arada arkadaşlar şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Birçok sayfa bu tarifi paylaşıyor. Instagram'da bu tarifi ilk paylaşan benim. Bu ölçülerle bu tarifi ilk yapan benim. Tarif bana aittir. Keşke paylaşanlar bir teşekkür etme nezaketinde bulunsa ya da işte tarifi nereden aldığını belirtse. Çünkü bu bizim aileye has bir tariftir arkadaşlar. O yüzden gerçekten denemenizi isterim ve denedikten sonra da yorum yazarsanız çok mutlu olurum.